rất là vàng giòn và giòn rụm luôn giòn tan luôn và công thức thì ổn định bây giờ thì nếu như thích thì mình vào bếp và làm món heo quay dai giòn này nha thật ra thì ai đã từng quay heo quay trong lò thì sẽ cái nỗi khổ lớn nhất đó là thứ nhất là nó dơ lò phải chùi lò rất là cực thứ hai nữa là cái da nó sẽ không giòn thứ ba nữa cái cách quay phức tạp và thứ tư nữa đó là thời gian chờ đợi quá lâu thì hôm nay mình khuyên chia sẻ cái cách quay như thế này có rất là nhiều bạn đã quay heo và theo nhiều cách luôn cũng giống như mình khuyên vậy đó mình thử qua rất là nhiều cách từ là phủ muối ở trên da đến bỏ vào tủ lạnh rồi nến thoa chanh giấm à, các cái cách đó chủ yếu đó là mình sẽ lấy cái lượng nước ở trên cái da này ra khi mà cái lượng nước nó mất đi thì lúc đó cái da nó sẽ phòng khi mà gặp nhiệt cao mình muốn quay được một miếng heo quay mà cho nó cái da nó giòn rụm nè nó giòn rụm mà giòn lâu mà giòn không cứng thì cũng là một cái vấn đề nữa và thêm một cái vấn đề mà các bạn cũng quan tâm đó là quay làm sao để cho cái lò của mình nó không bị dơ à đây là cái cách mà mình khuyên đã nhiều lần làm rồi và công thức nó ổn định già hay heo non là heo da dày hay là da mỏng và bây giờ hôm nay mình khuyên sẽ chia sẻ ở đây và nếu như anh chị em và các bạn nào thích thì mình sẽ thử làm công thức của mình khuyên và cho cảm nhận nha bây giờ nó có những cái dãy sườn như vậy mình khuyên sẽ cắt ra nha mình nên bỏ xương ra tìm hiểu và đọc ở trên mạng em quay một miếng heo quay thì người ta tốn đến cả ngày trời và mình sẽ sử dụng nước ấm để rửa và khoảng 2 lít nước ở trong đây mình khuyên sẽ cho vào đây khoảng 3 đến 4 muỗng canh giấm và một phút muối như thế này bây giờ sẽ nhẹ nhàng mình cạo phần da khi mà mình rửa trong nước giấm và muối như thế này thì cái thịt heo nó sẽ không còn bị hôi mùi heo nữa à một đến hai lần nước nữa mình sẽ rửa cho thật là sạch lại nha bây giờ mình có được miếng thịt heo ở đây và cho nó ráo nước à. cho thịt lên trên tấm thớt và mình dùng khăn giấy làm bếp bởi vì mình để như ướp nhiều quá một chút mình ướp gia vị nó sẽ khó thấm phần da là mình lau cho khô có thể dùng thêm một cái khăn làm bếp nữa lau cho thật khô phần da mình đặt xuống và mình ướp gia vị à nhưng mà với một miếng thịt to như thế này thường là khi mình nướng đó nó sẽ có chỗ phòng và chỗ không phòng da do nó không phẳng được bây giờ mình khuyên sẽ cắt nha mình cắt ra mình chia ra làm hai miếng một miếng sẽ hơn một ký bởi vì cái này là một hai ký hai bước tiếp theo mình sẽ cắt cỡ một đoạn hai lóng tay như thế này mình cắt dày À, khoảng hai lóng tay là 3 cm á. mình sẽ khứa khứa những cái đường trên cái phần thịt nạc thôi khứa sâu khoảng 1 cm lưu ý không khứa hơn à. mình khứa như thế này chủ yếu là để cho cái gia vị nó dễ ngắm đó do là mình không có giờ thời gian lâu tiếp theo cho cái miếng bên đây mình khuyên cũng khứa những đường như cha như vậy luôn bây giờ sẽ cho qua bên đây và mình khuyên đi pha gia vị nha đầu tiên mình sẽ pha bột khô nè trong chén của mình khuyên sẽ cho hai muỗng canh đường với hai ký hai thịt à. hoặc là với hai ký thịt thì mình sẽ cho hai muỗng canh đường một muỗng cà phê một tỏi mình khuyên không cho tỏi tươi và ở đây là bột paprika hay là bột ớt bột ớt chuông à. mình sẽ cho một muỗng cà phê luôn nha nếu mà mình không có thì mình không cho vào cũng không sao ở đây là bột gừng một muỗng cà phê bột gừng và anh khuyên đang ướp cho khoảng 2 kg đến 2 kg 2 thịt một muỗng cà phê của vi hương một muỗng cà phê gạt ngang nha và trộn đều tiêu và anh khuyên không cho muối bởi vì cho muối làm cho thịt nó khô cứng lắm Bây giờ mình sẽ rắc cái này lên bên trên mặt thịt không rắc mặt da chia cho đều và rắc đều và chưa lại để một chút xíu mình sát ra xung quanh bốn cạnh của nó xoa như thế này để cho nó ngắm đều mình lưu ý là cho vào những cái kẻ sâu ở trong thịt nữa nha để một chút nữa nó dễ ngắm đó tiếp tục với miếng bên đây mình khuyên cũng làm giống như vậy luôn và sẽ nhớ chà như thế này hơi kỹ và tiếp theo mình sẽ dùng cái tay mình chặn cái này lại mình cho lên như thế này và mình xoa đều cái cạnh 
của cái miếng thịt và nhớ là cả bốn góc của hai miếng thịt nha nhớ là mình sẽ xoa bóp như thế này khoảng 3 phút hai ba phút gì đó để cho nó dễ ngắm ạ ở đây là chao ạ à. chao có nghĩa là đậu hũ á người ta ướp muối bỏ lên me thì, thì sau đó thì người ta mới cho rượu vào và làm thành chao bây giờ mình khuyên cho một cục như thế này và chỉ cho cái cục chao không có cho cái nước ạ à. và tiếp theo là tương ăn phở hôi xin sauce một muỗng canh đây cái tương này ở đây ạ à. và một muỗng canh nước tương magi hay là hoặc là có thể là nước tương loại khác nhưng mà tùy độ mặn nha một muỗng canh là hai muỗng cà phê bây giờ mình khuyên sẽ trộn đều cái này lại mình sẽ dầm cho cái chao này nó nhuyễn ra nha như mình khuyên đã nói rồi là cái gia vị thì tùy mình nha mình muốn cho sao cũng được miễn là hợp khẩu vị của gia đình mình nhưng mà trong cái món heo quay thì mình nên cho tương hồi nè chao nè cũng như là nước tương thì nó ra cái mùi heo quay ạ và ngoài ra một um, gia vị không thể thiếu nữa đó là dầu hào mình sẽ cho một muỗng cà phê dầu hào vào một muỗng cà phê thôi ạ à. giờ thì trộn toàn bộ cái này lại mình thấy cái hỗn hợp chất khô này nó tan ra như thế này rồi là mình có thể ướp được cái ướp này vô và ướp mỗi bên một nửa nè bởi vì mình có hai miếng thịt đó cho vào trong cái những cái kẽ mình vừa cắt ra nè nãy giờ mình khuyên đã xoa xong hết gia vị vô xung quanh rồi bây giờ mình sẽ lật miếng thịt lại lật ngược lại phần da ngũ vi hương và những cái gia vị nó dính vô đây nè mình lao mình để như thế này trong vòng 5 phút nha 5 phút sau thì mình quay lại ạ sau khi thịt mình ướp được 5 phút ạ mình khuyên cho một chút xíu nước lên bếp mình khuyên nói một chút xíu bởi vì tùy cái nồi của mình đó nếu mà cái nồi của mình to thì mình sẽ dùng nhiều hơn nồi của mình nhỏ thì mình dùng ít đi không cần đợi nước sôi đâu ạ à. mình khuyên sẽ cho thịt vào và lưu ý khi mà mình cho thịt vào thì cái nước này nó chỉ nằm một chút xíu ở dưới thôi và mình lưu ý lúc mình cho vô thì mình phải ấn cái này nè cho nó nằm phẳng ra nha bởi vì nếu như mà nó không có phẳng nó một chút mình quay có chỗ nó, nó, nó phù lên thì nó chín trước còn chỗ mà không có phù thì nó chín sao và lưu ý cái nước luộc phía dưới không được lên trên cái mặt da nha bây giờ mình sẽ để lửa vừa thôi đậy nắp lại bây giờ thì 20 phút sau thì mình sẽ quay lại trong lúc mình luộc thịt bên kia thì mình khuyên sẽ dùng những cái rau củ quả những gì mình có để mình cho xuống cái khay mình khuyên sẽ cắt ra nha mình có táo lê hoặc là cà rốt su hào hay là bất cứ cái trái gì cũng được cho cái khay nó không có bị dính khay lúc mình nướng không có văng ạ à. mình sẽ sử dụng khay nào cũng được hết ở đây mình khuyên sử dụng cái khay để mà nướng thịt sẽ lót những cái miếng này lên trên khay nha thì sau khi mình khuyên luộc sau khi mình luộc 20 phút và mình khuyên đậy thêm ở trong đây 10 phút nữa cho cái miếng thịt này mình đảm bảo là nó chín kỹ rồi ạ à. bây giờ sẽ cho lên khay nha cho miếng này lên khay luôn bây giờ cái này nó vẫn đang còn nóng lắm ạ à. mình sẽ sử dụng một cái bó cây xăm xiên thịt nướng như thế này mình khuyên sẽ xăm do cái này nó nhiều nè do đó mình xăm nhanh lắm ạ à. mình xăm một khoảng từ đây qua đây 10 cái đây qua đây 10 cái khoảng ba bốn chục cái là xong ạ à. như vậy là xong rồi khoảng vài chục cái là xong tiếp tục bên đây mình đừng có ngại xăm cái này bởi vì nó rất là nhanh rồi mình khuyên xong rồi đó rồi xong rồi và cái hỗn hợp để quét mình khuyên sẽ sử dụng đây là giấm 5 phần trăm mình sẽ cho hai muỗng cà phê giấm và bột nổi làm bánh bột nổi để mình nướng bánh hôm trước ạ baking powder hay là bắt mua phờ sẽ cho vào đây một muỗng cà phê luôn một muỗng gạt nga một muỗng cà phê muối mà làm như thế này thì mình khuyên chắc chắn đảm bảo là ai cũng thành công hết và cái bột nổi thì không có hại đâu ạ à. 
khi mà mình cho vào thực phẩm đó nó giải phóng CO2 nó làm cho bánh phồng lên cũng như là chả nó da giòn hoặc là da heo này nó phồng da lên nổ da và giòn da bây giờ mình khuyên sẽ quét cái này lên cho nó đã khô cái phần da rồi đó quậy cho nó tan và quét lên như vậy thôi cách này là một cái cách rất là thành công không có phải vất vả cũng như là không có dơ lò và thịt ở bên trong thì mềm miếng bên đây ra mở trước khi mình cho giấm muối cũng như là bột nổi lên mình lao đi và bây giờ nó rất là rít luôn nó dễ bám lắm quét hỗn hợp lên chỉ quét sơ qua một bận như vậy thôi và nhìn vào mình thấy nó hơi hơi, hơi sủi sủi cái da lên nè đó nó hơi sôi sôi lên đó là đúng rồi đó khi mà mình để miếng thịt lên mình thấy nó không có phẳng thì mình dùng cải hay bất cứ cái gì vậy mình lót lên mình lót lên cho chủ yếu cho hai cái miếng này nó phẳng bằng nhau để chút mình nướng nó không có bị cháy bởi vì nếu như mà mình không có làm nó thẳng đó một chút chỗ nào nó nhô lên là chỗ đó cháy á có nhiều cách quay thịt lắm ạ nhưng mà cái cách quay của mình khuyên thì sau khi mình khuyên đúc kết lại thì cách quay này mình khuyên thích hơn bởi vì ở bên trong thịt mềm và ngọt thịt ở phía ngoài da thì nó giòn mà nó giòn nó giòn rụm mà chứ nó không có giòn cứng còn nếu mà mình không luộc á thì cái da nó giòn cứng lắm giờ thì mở lò lên lửa trên lửa dưới 200 độ và bây giờ thì làm nóng lò giờ mình khuyên cho vào nhé mình sẽ cho khi thịt vào chính giữa của cái lò chính giữa luôn và bây giờ thì mình vẫn chọn 200 độ ở đây thời gian sẽ làm 20 phút ạ mình sẽ chọn 20 phút sau khi mình nướng được 20 phút bây giờ thì mở cửa lò ra sẽ kéo khay ra nè cẩn thận nóng lắm mình nên dùng cái bao tay dày kéo ra và bây giờ thì cái chén hồi nãy cái chén nước quét còn ở đây mình khuyên sẽ quét thêm một lần nữa bây giờ mình nhìn vào mình thấy bì nó cũng đã nổ nó nổ một vài chỗ rồi ạ à. mình quét cho hết lên luôn ạ à. do là nó nóng cho nó nó hút rất là nhanh và nó khô liền luôn và khi nó khô thì mình lại quét lên cho nó hết luôn rồi sau khi quét xong rồi bây giờ mình khuyên sẽ xoay cái khay qua để đảm bảo cho hai cái chỗ nó chín đều đó rồi đẩy vào tắm cửa lò lại nè tiếp tục mình sẽ nướng 230 độ và trong thời gian 10 phút hoặc là mình có thể nướng đến khi nào mình nhìn vào lò mình kiểm tra mình thấy cái da nó nổi phồng lên hết là xong bởi vì mình khuyên nói như vậy do là mỗi cái lò nó có cái nhiệt độ nóng khác nhau đó xuống đây mình nhìn nè sau khi nướng được 10 phút ở 230 độ hai lửa bây giờ mình khuyên sẽ chuyển qua là mình sẽ nướng lửa trên thôi bây giờ mình sẽ để 200 độ thôi mình nướng như thế này để cho cái da nó phồng lên ạ à. và mình khuyên sẽ nướng trong vòng khoảng 3 phút và mình canh nha bởi vì lúc này nó rất là nhanh cháy bây giờ thì mình sẽ chờ trong 3 phút nữa cho cái da nó phồng lên thì mình lấy ra nha bây giờ nhìn vào trong lò mình khuyên thấy chín rồi ạ miếng thịt nhỏ nó đã vàng rồi bây giờ mình lấy ra nha đây nó đã vàng phồng lên rồi rất là nóng luôn do đó mình cẩn thận lấy khay ra nè mang lên trên đây đây nó rất là nó vàng giòn phồng lên như thế này mình sẽ để ở đây và mình chờ nguội nha chờ nguội thì mình mới cắt nó được ạ à. da nó vẫn còn đang nổ lớp bóp lớp bóp luôn đây là cái khay đây mình khuyên sẽ lấy những cái này ra và mình cho vào trong cái nồi cái nồi mà lúc nãy mình luộc thịt ạ à. mình sẽ dùng cái nước này mình nấu để mình làm sốt nha sẽ đun cái này lên cho sôi và tùy thích mình cho vào trong đây cái gia vị 
Bởi vì Bình Khuyên không có nói được cụ thể cái liều lượng do lúc mà mình luộc đó Mình luộc cái tùy theo cái nồi, kích cỡ nồi Mình sẽ cho vào đây tương hồi hoặc là nước tương để nó ra được cái mùi của thịt quay có thể cho thêm tiêu hay là bất cứ cái gì mình thích nha Vừa khẩu vị của gia đình mình Bây giờ thì xem như là đã xong rồi Bình Khuyên chờ sôi cái này ra và lấy nước sốt ra Bây giờ Bình Khuyên sẽ cắt ra nha Đây cái da nó phồng rộp lên như thế này Nó giòn lắm ra đó Bình Khuyên sợ nó văng ừ, Nó giòn ghê chưa Bây giờ nó nóng lắm rồi nó cũng còn bốc tối ạ à. Đó, nó giòn đó Cái da nó phồng giòn luôn Rất giòn Giòn quá luôn Giòn chứ cái vụn này nè nó giòn quá nó vang đây thịt nó ở trong đây nó ướt như thế này nó không có bị khô ạ à. thì nó ngon sau khi mình cắt xong thì mình nên để lên phía trên như thế này để cho nó không có bị ướt do cái nước thịt này nó chảy xuống mình khuyên cắt tiếp nè rất là văng do đó là sợ lắm cắt nhẹ nhẹ nè giòn ghê chưa à cho ra dĩa đây tiếp tục cắt Thật ra thì mình khuyên hứa làm heo quay lâu rồi mà không có cơ hội để làm đó Rất là vang Đây nó giòn, nó giòn nó phồng dọt cái lớp da như thế này Rất là ngon luôn Đây là giòn tan chứ không phải là giòn cứng ạ à. Rồi, mình khuyên xong rồi Mình sẽ cho hết ra dĩa nha Rất là vàng giòn Và giòn rụm luôn Giòn tan luôn Và công thức thì ổn định Mình khuyên xin chào Và hẹn gặp lại ở video kỳ tới nha Đây, rất là giòn luôn